，要我从中斡旋安排。太好了，这样一来，我们又可以大发利市了。那批银子只要弄到这儿来，重新铸造，一个变两个，两个变四个，好像没有比这个更好赚的行当了。我想。这一次的成色不能一比二，我想再降低一点，变成三。哎，那那岂不是一定要变成三顶了？爹呀、啊，这样会不会出事儿啊？嗯，宫里边只有何大人知道咱们在搞这个名堂。不过，送给何大人的银两一定要真金实银。嗯。多谢侠士相救，敢问尊姓大名？他日也好图报。龙师傅，难道你每见我一次面，就要问我一次尊姓大名？上次我阻止你杀人，为何这次你要救我？你忘了，我说过他日定会找你好好一教武艺高下，所以你不能死。那你为何不放过钱通呢？非要置他于死地，我这么做，自然也有我的道理。不过，我一时间还不会杀他，所以你尽可放心。到底是谁要你杀他？当日不说，今日我就更会告诉你了。你的剑法充满了侠气，我相信你不是天生冷酷无情的杀手。我多希望能够同你同桌共饮，促膝长谈，触及天下的监管，伸张正义，为国政把脉，为天下的苍生谋福。国家大政，非我族类所为。龙公子，忧心太多，并非好事啊！记住，你得好好活着。你的命。得留下来和我比武。你怎么会受的伤吗？这伤一看。就是官方的剑所伤。难道你又招惹朱大人了？没有，我去调查假银子的事情，知道是苏州铸造厂出的，我就去一探究竟。后来被朱知府的人碰到，才一路追捕，受的伤。你放心，我蒙了面，他们不知道我是谁。你是朝廷密探吗？不，我不是。我只是想替小六子。出这口气！哎呀！
疼吗？哎呀，你怎么老做这种冒险的事情呢？你就算知道了这些假银子是朱志福亲手刺的，那又能怎么样呢？还是不能替小六的出气呀、啊。自古名不与官斗的嘛。我就是看不惯这些贪官污吏，沆瀣一气，危害国家，逼迫百姓。像苏州知府这种狗官，朝中一定有人在庇护他，他才敢如此嚣张。我虽然跟你有同感，但是我更担心你的安危啊。我也相信朱知府的同党位高权重，可是像我们这种平民百姓，怎么能撼得动他们呢？这件事。你就放手吧。不，我只是苦无证据。一旦让我查到朱知府跟朝中权臣相互勾结、为非作歹的证据，我相信江南巡抚尹大人一定会办他。师武，你就算为我，这件事情就这么算了吧。啊、我不要你再冒险了，我好担心你的。双双。我不能眼睁睁地看着这些污糟猫的狗官得志，而我们这些殷实的百姓却过得诚惶诚恐。我只想跟你做对平平凡凡的夫妻，平平安安的陪你一直到老。有些事情不惹到我们自家门口，我们就不要管了吗？我这样子是不是太自私了？双双，人不为己，天诛地灭。你这种想法是情有可原的。可是，国家兴旺，匹夫有责，我岂能坐视不理呢？嗯、倘若他是真正的皇太子，将来应该是个明君。那我的任务，是杀还是不杀呢？又救了您。是啊，他他说要我好好的活着，将来好跟他比武。主子，这这个人您得提防着点儿。很明显，他是来刺杀皇太子的，他是不知道您的身份。可是要让他知道了，这我现在顾不了那么多了。现在立正这么败坏，当务之急是要收集证据，尽快铲除这批狗官要紧。兰儿，嘿嘿，我正要去找你呢。兰儿，你今天不是要去那个西郊的望游园吗？我可以带你去啊。<笑>不用了。嗯、啊，双双姐说啊，她要谢谢你近日对我的照顾，所以准备了一些酒菜。我都说不用了，她就是李杜。反正啊，我话已经带到了，你爱去不去随便你。我不理不睬的，今天怎么会想起要办酒席请我了？哎，可兰儿怎么办？我是应该选择兰儿呢，还是应该选择双双？管他呢，我可以左右逢源嘛！哎，兰儿，别走，别走，等我，等我啊！哇，珍珠醉白鸡。鹊桥红肉，双双姐，你的手艺可真好。兰儿，嗯，我叫你请朱公子，你请到他没有啊？跟他说了，我原本还想连钱通一起叫的，你却偏偏不让我叫。兰儿，我是在想，最近呢，你借助朱大昌他们家，而且他现在又对你照顾有加的。我是在想，替你谢谢他们，请钱通来做什么呀？嗯、就是就是，兰儿小姐，这叫人情世故，礼尚往来嘛。以后见了面，也不至于欠个人情，你说是不是？是啊，兰儿，小姐，要不然我再去请一下朱公子。哎，我来了，我来了。刚才正好出门的时候碰到我爹，我就送了他一程。哎、快请坐。所以我来晚了。哎，失礼了，失礼了啊
。朱公子，我先替兰儿敬你一杯，感谢你对她的照顾。哎，好好好，啊。才显得有诚意啊！啊，三杯，三杯，三杯，啊，到了，到了，来三杯。哎，兰儿，你也该敬朱公子一杯才是啊。哦，呃，朱大条，谢了啊。哎，喂，刚才双双姐敬你的时候，你就回敬她三杯，为什么我敬你的时候？你怎么只喝一杯啊？就是啊，哼！啊，三杯，三杯，三杯，三杯。啊！哎，够爽气！来，我们干杯！干杯，干杯，干杯，干杯！嘿，来给我！再喝，看谁酒量好。来。哎，兰儿，兰儿，嗯，我看朱公子酒量不行呢。我要到时候喝醉了，住在你房里就不好了。去，不要再喝了，你、啊、酒量不行的、哎。我会醉，我酒量这么好，我会醉啊！兰儿，敢不敢喝？敢不敢？谁怕你啊？来来来，再来，来，干杯！嗯，来，来，再喝。嗯，还有，嗯，干杯，干杯。我要吃一口银牙，你等我一下，等我一下。等，你你说等，我一定等。我不想钱通，他是一个不知道怜香惜玉的人，他是个呆头呆脑的皇太子。喝酒，喝。兰儿跟朱大成真的好上了、啊，他不是说死心塌地对我好的吗？怎么说这酒变了？数落你的不是，来，罚他一杯。数落我的不是，罚他一杯。来，好，我们喝，我喝死你，喝。好酒。兰儿，嗯，他对你这么无情，你还对他这么好，嗯，我怎么对他无情了？啊？哼，你趁我不留神就勾引兰儿，你该当何罪？怎么样？哎。你你不是正在追求双双吗？嗯，我那是试探兰儿啊，她才是我的天下第一妃。你瞎说，你喝酒，喝酒，喝酒就喝酒，喝酒。嗯，喝一喝，坐一喝。哎，真的。嗯，来，喝酒，喝酒。好，喝酒。来，喝，喝。
的那个丫头吧？戴着万福。怎么跑到这儿来了？是郎儿小姐，郎儿小姐约我们小姐到这儿来喝茶。我我一不小心，因为福利太大，就迷路了。哎，大人，这郎儿小姐的房间在什么位置啊？啊，从这个门出去，往东，完了以后再往南，知道吗？啊。啊小人愚钝，请大人明示啊！哎呀，从这个门出去，往东走。你看，那前边有个大花坛。啊、什么大花坛？是什么花啊？哎，我说你这个下人怎么这么啰里吧嗦的？你烦不烦呢？你自己找。多谢大人，知道了。小姐。你以后这种事儿别再找我了，把我吓死了。小丹子，没事了，没事了。哎，小姐，东西你拿到了吗？嗯。啊，对了，赶紧回兰儿房，赶紧走啊！哦。双双，你不是要我对兰儿好一点吗？我现在对她很好，我把朱大章打败了。这，小姐，他们通通都醉倒了，这这怎么办呢？这，哎，这样吧，你叫朱家的家丁过来，把他们扛出去。哎，是。齐安兰儿，双双利用你了。来，再喝，干杯！这是什么？我也没有仔细看，但是我想，应该是朱知府的罪证吧。双双，这哪来的？我呢，使了一点小小的计谋，从朱知府那里偷出来的。双双，你果然是一个智勇双全的女子。其实，我并不想知道这些证据是什么，也不想知道你究竟要交给谁。我只是不希望你再去冒险，不希望你再惹来杀身之祸。时呢，男儿志在四方，你们总是爱谈国事，我不能也不应该把你一辈子留在茶楼里做长工。你想做什么就去做什么吧，只是我要你一直把我摆在心里边。双双，其实我是真正的。皇宫内院极不自由，我才不要招惹那种富贵。十五，你怎么了？双双，你要记得，以后不管发生什么事情。
。我觉得这朱大人和那和珅肯定是一伙的，要不然他也不敢这么胆大妄为，目无法纪。我还听人家说呀，和珅的七姨太的弟弟在山东也开了个铸银厂。也是造这种成色不足的银子上交国库，朝里面竟没有人敢吭声。黄阿玛，真是聪明一世，糊涂一时。一奴才看，皇上一定是不知道这件事，才被他们蒙蔽了。奴才错了，奴才一时忘了祖宗家法，太监不得论证，请主子降罪。得了。我要是降罪的话，早就治你了。起来吧，谢主子。这次多亏了双生小姐，奴才早就说了，双生小姐是智勇双全，才智过人。我看这次朱知府啊，是泥菩萨过江，自身难保了。哎，小小的一个苏州知府，都如此的胆大妄为。难怪朝中的大臣们会结党营私、败坏国政。如果不好好整顿的话，我担心我大清百年的基业会毁在这几颗老鼠屎手中。哎，小丹丹，我问你啊，嗯，我前天到底喝了多少酒啊？为什么到现在头还在疼啊？呃，这……这……哦，我不太清楚啦。我们小姐知道啊。他在书房，你去找他。来。师傅，你有没有发现这杯茶比你以前急着煮出来的要清澈的多？名师出高徒吗？我现在啊，也泡的一手好茶给你喝了。双双姐，哎，兰儿，哎，有茶啊？嗯，哎，嗯、哎，这，这是我精心调配，要给双双喝的呀。嗯，再泡不就成了？不宿醉未醒，头还在疼呢。师傅，我能拿到那些信件，多亏兰儿啊，是我害她宿醉的，你就不要再计较了。哦，那我再泡给她喝，啊，兰、嗯、儿，你需要喝茶，我再泡给你喝。哎，呃，不不不不不不不，哎，我跟珊珊姐啊，有贴心话说，你出去，出去出去出去出去出去，哎呀，去去去去啊，去去去。那个十五还真听你话呢，双双姐，我问你，你要老实告诉我，嗯，我我我那天有没有？有什么？那天那天你记得多少事情啊？我我也不太记得，嗯，我只记得我和周大昌在喝酒。后来呢，那个钱通也来了，我们呢就大碗大碗的在拼酒。后来，嗯、呃，后来就都不记得了。哎呀，双双姐啊，双双姐，那天我跟钱通有没有酒后乱性啊？啊？绝对没有的。那天钱通跟朱公子喝醉之后，是我让家丁把他们送回家的。你是我扶上床的吗？哎呀，啊，还好还好还好啊！哎呀，但是，如果，嗯，我跟钱通，哎，我怎么会这么想啊？来，关于钱通的事啊，爹要跟你商量商量啊。
爹，如果是关于钱通的事，你就不用再费口舌了。你就是问我千遍，我还是一样的回答，我不答应。哎，你你这孩子怎么那么拗啊？这钱公子有什么不好啊？爹，他这个人根本不牢靠，才疏学浅的，而且做事又那么不踏实，还喜欢刻意逢迎拍马。爹，你怎么要我嫁给这样的人吗？哎。双双，这钱通啊，他是皇太子，我无非呀、啊、是想让你享受荣华富贵，哎，好女儿乖女儿，爹就你这么一个女儿，你听爹的话，爹不会害你的啊。女儿明白爹的心意，可是女儿的个性不喜好荣华富贵，只想平平凡凡的过好自己的日子。哎呀，爹无非是想让你得到最好的。你要是嫁到宫中，爹这辈子也就放心了。哎，哎，难道爹这样做也错了不成？哎，爹，可怜天下父母心，爹当然是没错了。只是女儿无福消受，爹你就原谅我吧。那你难道白白放掉做太子妃的机会？不管钱通是否是皇太子。都不会影响我对他的评断，就像我看十五，不管他是否卖身为奴，也不会令我贬低他的才学一样。哼，龙十五，龙十五，我看呐、啊，你眼里只有那个龙十五。我说那个小子，他是别有用心，他是看中咱们家的财产，才刻意追求你的。爹，嗯、好了好了，爹，我们不说了，我要去茶楼了。哎，双双，双双。嘿，我真是引狼入室啊！我当初何必我把它买回来？我，哎呦，少爷，哎呀，少爷您坐坐坐。哎呦，您就别忙了，您老是这么忙，这要是让上头知道了，上头非把我千刀万剐了不可。石永开那个势力鬼，他老想巴结钱通，还想让双双小姐当他的太子妃。等他知道您的身份，我一准让他下跪给您求饶。算了，只要我跟双双是真心相爱的，没有人可以拆散我们。嗯，更何况，我可以趁这个时间好好的想一想那些国政大事，像苏州的假银子案，我该怎么处理？主子，石老爷对我们这样，就是因为那个假钱通。哼，他自从有了兰儿之后，哎，他还对双双小姐有非分之想。我呀。我要不替您出了这口气，我，我小桂的都倒过来写。啊莫名其妙，就是脸。哎呀，哎，您看见是谁没有啊？我没看见啊，但这袋子蒙着我的头呢。哎呦喂！我只听到声音啊，好像有两个人，两个人，对，一个老的，一个年轻的啊。哦，对了，还有个小姐，小姐，呃，她心眼好，她一直叫她爹不要打我了。三个人打你，她这人。哎呀，那他们还有个小姐，哎、<笑>那他们为什么打你啊？莫名其妙，我哪里知道嘛、呃？他们说什么？什么始乱终弃呀、啊？还有什么？哦，朋友妻不可欺。奇怪的很，我，哎，肯定是认错人了。没错，肯定是认错人了。以你钱公子的为人，怎么会去做这种呃夺人所爱的事呢？对呀、啊，比方说你跟我们家公子还算有些交情，是不是？哎，你也知道他跟双生小姐挺好的，是不是？两个人都这个生死相许了。哎，那那
那那你就不会做对不起他们的事情，是不是？啊？哎，对，当然了，<笑>说得好。哎，那这样，我陪你一块儿回去，免得你再被人偷袭，好不好？哎，好好好。哎，你说得好，我绝对不会做对不起你们家少爷的事儿。不会的，绝对不会的。哎，好好好，哎好，那就好，那就好。哎，走走走走，来，小刘子，你跟我回啊。哎，柱子，柱子，这件事儿咱们还是三思而行吧。如果出招没有把握，还不如不出招。我再不出招，恐怕连皇阿玛都中招了。你自己看看这些信件，和珅已经目无王法，我岂能坐视不理？是。可是如果不能够一举扳倒这群奸逆。恐怕他的党羽一起反扑，连我皇阿玛也无力招架。百姓受苦，等这些贪官是速速除之，才能大快人心呢。哎，我到底该怎么做？决定了，还是先把朱知府和和珅共谋图利的证据，连同我的密折参本，八百里加急送到京里去吧。哎，主子，这万万不可啊！这些密件一定要亲自送回京才行啊，不然不知道，不知道皇上是否看到，万一路上被人拦截，这和珅贪得枉法的证据就没了，咱们主仆的性命也……啊啊，主子，奴才的命倒是无所谓，可是您是未来的国之明君，不可不慎呐、啊。任由这些昏官弄权，继续败坏朝政吗？我身为皇太子，了解民间疾苦又能如何？我真是觉得我愧对天下黎民百姓。主子息怒，主子息怒，请主子以自身的安危为重。俗话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。如果现在出了差错，将来就什么都完了。奴才在想，何大人的党羽盘根错节，遍布天下，要想把他们一并铲除，必须要下一番功夫才行。不如，不如我们现在回京，面呈皇上。回京？啊？那说说怎么办？我们先回去，到时候您再让小贵子来接双双小姐。前朝的正德皇帝不也是这样把李凤姐接回去的吗？奴才在想，咱们在这儿待的时间再长点。您的身份可能就会暴露了。你放心吧，现在所有的人都认为钱通是皇太子，没有人会怀疑到我身上。可这，还有那个杀手无影，恐怕他会对钱通下手。我不想伤及无辜，咱们还得暗中保护钱通才行。主子，钱通他他冒充皇太子，该千刀万剐才对，您保护他干嘛呀？我还需要这张挡箭牌，而且我可不想害他，成为我的替死鬼。主子，恕恕奴才斗胆，您也太宅心仁厚了，这样您会吃亏的。蓝妹，蓝妹，蓝妹，少爷。我端着汤来，蓝妹，我特意让厨房给你做了鸡汤，来给你补补身子。朱大长，你不要对我那么好。没事没事，我知道你头疼，我心疼嘛。哎,哎对，哎小姐，我们少爷为了炖这鸡汤啊，他是起了一个大早啊。哎对，这鸡啊，是他亲自煎杀的。哎，啊、哦哦，我是说，他亲自看着厨师把他给杀了的，哎、而且把这个鸡毛啊，把它一干二净、哎，把鸡毛多费劲呢。这个、不要讲了、啊，恶心死我了。哦、蓝妹，兰儿，兰儿，来，我炖了十全大补汤给你喝了。兰儿，哎，你怎么在这里啊？我特意给兰妹送汤来喝。兰妹，哎，尝尝我的鸡汤，很鲜的，很鲜的。哎，哎，兰儿，兰儿。他那鸡汤有什么好喝的？还是我这个十全大补汤，里面有人参啊，有各种各样的好东西，很好喝。来没？来来来！哎呀，住手！我什么都不想喝
，你不是移情别恋去追双双了吗？又跑到这儿来骚扰蓝妹干什么？哈哈，她是我的天下第一妃。哎，你这厚脸皮的，你不是垂涎双双吗？怎么也打起蓝儿的主意来了啊？你你什么你啊？哎，蓝妹，我跟你说，她一回到皇宫啊，她有三宫六院七十二嫔妃啊，她有那么多女人，她不会跟你在一起的。放放放放肆！你明明知道我是皇，<咳>你明知道我地位尊贵。还敢跟我抢兰儿？当心我把你的小鸡鸡咔咔割掉！你，哎哎哎，少爷少爷，哎哎，主子息怒，主子息怒啊！咱们少爷呢是一时没了心窍，没事了。哎，咱们走啊走，少爷走，我要，小心啊！别拉我，出去！走。哎呀，还是当皇太子好过做平民百姓啊！兰儿，你不要这样欺负朱大昌好不好？我忽然觉得他好可怜。我，我也是为了我们好吗？我不想他来打搅我们吗？感情，不是靠权威得来的。要抓的药都配齐了吧？嗯。呃，遇到什么困难，我来帮你。我没事的，我是在想兰儿的事情啊。我觉得她很单纯，我真的希望钱通能够真正的怜惜她，真的让她能够得到幸福啊。可惜我只管你的幸福，兰儿的幸福我管不了。人家跟你说正经的，你还戏弄我。我在看是不是小桂子跟在我们后头。小桂子，我爹让他在茶楼帮忙呢，他怎么会有空出来呢？钱公子，啊，钱公子啊！啊，来了来了！哎，钱公子啊，啊，快开门啊！嘿嘿嘿嘿，哎，给您送饭来了，来来来，送管家，哎，真热情。我不去了，我要陪兰儿出去玩呢。哎，不不，不吃饭怎么行呢？对不对？不行的。为什么不行啊？呃，啊啊，对对，这个兰儿小姐刚才吩咐过了，让你一定要先吃完饭再出去。哦。哎，她这会儿呢也在吃呢。啊，她也在吃啊。哎，啊，那我去找她。哎哎哎哎哎，钱公子来来，坐坐坐坐坐，来来来。哎，哎，坐。这个兰儿小姐啊，啊，这会儿啊正在打扮呢。啊。哦。你们待会儿不是吃完饭一块出去吗？嗯，他怕你呀、啊、饿着了，所以呢，让你先吃。哈哈，兰儿这么关心我、啊？哎，对对对对,对。好，那我就先吃了。哎，吃吧。哎，兰儿，兰儿，兰儿，要出去玩啊？嗯。呃，是跟钱通到东郊去玩啊？你想想，钱通有什么好啊？上次他他跟你分手的时候，还不是天天都是我陪着你啊？你想想那时候你多痛苦啊！你现在还要上他当啊？嗯，我的心真的很痛，我就是讨厌看到你。哎哎哎，兰儿兰儿，我我对你一片痴情，你看不出来啊？嗯，好恶心。哼，哎哎，那那我们那天把酒言欢，我们所做的事情都不算了吗？哎哎哎，你别再提那天的事情了，我跟你跟那个钱通没有任何瓜葛。哼，你你你你，怎么样？气死了！怎么了？钱通，你看那个朱大昌，他在那胡说八道的，那怎么走？兰儿，我我真的不行了，你特地跟你说一声，我。哎，钱公子，看你的样子好像是拉肚子了。哎，要是要是想去茅房的话，就快点去啊。府里上上下下有一百多个人，要是大家都上茅房的话，这附近可没有别的用啊。朱大昌，你敢？哎呀，钱公子，不是我敢不敢呐、啊。你想想，人总有三急啊，万一大家伙一起要用茅房的话，我我管不了他们啊。你。哎，哎呀，兰儿，我我哎呀，啊啊，好，好，好，好，我真的不行你去，你去吧，改天我们再出去玩。好了，好了，去去去去去去去。去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
。干嘛？你看人家烂肚子很开心啊？没有啊，我。我我不过是没想到前前通皇太子也会拉肚子，<笑>他还会吃饭睡觉嘞，切<笑>！哎哎哎，兰儿，他不能陪你去，我陪你去，啊啊、<笑>不用了，我不要你配。哎，兰儿，兰儿，我也是堂堂的知府公子啊，我有那么讨厌吗？哼！双双，你怎么了？一路上魂不守舍的，在想什么？你一路上总觉得有人在跟踪我们，魂不守舍的，应该是你吧？我觉得你文采武略都高人一等，而且行事又这么神神秘秘的，你是不是有很多秘密瞒着我？师武，你是不是真的是个孤儿啊？知道吗？我好担心啊！我担心有一天你就会突然离开我，而且会不辞而别。我，双双，你放心，我发誓，这辈子不管天涯海角，我走到哪里，就带你到哪里。这辈子，我一定对你不卑不离。皇太子怎么会跟一个汉家女情深意浓呢？现在啊，我们应该担心的是怎样说服你爹接受一个护院，要娶他的宝贝女儿。谁说要嫁给你啊？你现在很不讲理啊！又不要我离开，又不要我娶你，难道你要我一辈子做你的私人护院呢？他是石家的成功，可能吗？我正在城楼。你是谁啊？呃，我是新来的。新来的？哎哎哎！新来的真不讲规矩。这要是在宫里，我啪啪啪啪啪啪，我抽死你